بسم الله الرحمن الرحیم زم خیر مبدم خدمت شما معصرین عزیز در مزمن فیزیولوژی نباتی مربوط به سمستر شیشون سکردیت هست در اختیار شما هستیم روش تکیس به صورت ویدو استاید ادامه میدیم در این هفته هفته سوم مزمون فیزیولوژی نباتی هست مطالب اینه که مورد بحث ما هست با توجه به اهمیت فرسان اس به پیوستگی مطالب مرور خواهیم داشت بر دروس هفته های قبل سه گذشته همچنین در رابطه با محل تشکیل ATP یا انرژی مورد استفاده سلول های نباتی صحبت خواهیم کرد و همچنین مسیر رکت کاربون داکساید باید طی کنه تا اینکه برسه به کلروپلاست ها و در اونجا مورد تثبیت قرار بگیره و تبدیل بشه به قند ما این مسیر مورد مطالعه قرار خواهیم داد و مطالب را در انتها جنبندی کرده و مطالبه که در اینجا گفته خواهد شد نسبت به اونها ما جنبندی میکنیم و به طور خلاصه خدمت شما عرض خواهیم کرد اما در رابطه با درس های گذشته در رابطه با فوتوسنتز ما تعریفی داشتیم و صحبت کردیم که فوتوسنتز یک عملیه هست که در طی اون نباتات قادرند مواد عضویر بسازند یا قند بسازند مجموعه فیل و این فعالاتی هست که یا کاربون داکساید از هوا میگیره و آب از خاک و در مجاورت نور آفتاب یا نور خورشید اینها را باعث میشه که تولید مواد عضوی کنه که این عملیه یا این پروسیجر گرفتن کاربون داکساید از هوا و آب از پاک در مجاورت نور خورشید تشکیل مواد عضوی تحت عنوان فوتوسنتز میگن که در اندامک های خاصی در داخل گیاه تحت عنوان کلوروپلاست ها و تیه عملی فوتوسنتز انجام خواهد شد به طور خلاصه در داخل سلول ما فیلو انفالات کیمیاوی که گفتیم یک فیلو انفالات روشنایی یا مرحله روشنایی فوتوسنتز بود که در اثر دور خورشید در داخل همینطور که میبینید در داخل قشاها یا تایلاکویت ها باعث میشه که فیلو انفالات روشنایی انجام بشه در اثر این فیلو انفالات ابتدا آب شکسته شده و اکسیژن تولید میشه و نور خورشید جذب میشه تبدیل میشه به انرژی دورانی خورشید تبدیل میشه به انرژی کیمیاوی مورد استفاده سلول های گیاهی که عبارتند از ATP و ADPH این مرحله مرحله دوری فوتوسنتز است ولی مرحله تاریکی فوتوسنتز همطور که میبینیم در داخل استروما انجام میشه کاربون داکساید از هوا گرفته میشه وارد سایکل تحت عنوان سایکل کالوید میشه و بعد از این تولید قند میکنه و انرژی که از مرحله دوری فوتوسنتز تولید شده بود یعنی ATP و NADPH ATP آدنوزین ترایفوسفات و NADPH یا نیکوتین آمید آدنین دیفوسفات اینها دو تا منبع عمده انرژی کیمیاوی مورد استفاده سلول های گیاهی هستند که در مرحله دوری تولید میشن و در مرحله تاریکی در سیکل کالوین مورد استفاده قرار میگیرن و باعث میشن که کاربون داکساید هوا را جذب کنند و فیکس کنند و در انرژی از در سلول های 
کلوکوس قدری که تولید میکنن در داخل کروپلاس اینها رو تولید کنن و به سایر اندام ها ارسال بکنن اما فعلا این فعالات نوری فتسنتیز ما از برگ چنان که دیدیم ابتداعا از برگ وارد بافت ها شدیم از بافت ها که بعد از شناسایی بافت های مختلف برگ آمدیم وارد سلول ها شدیم از سلول اندامک های مختلف تشکیل کردیم و مشخص کردیم و حالا آمدیم داخل واکنش های کیمیاوی که در داخل کلورپلاس عنوان منبع اصلی یا کارخانه سازندی مواد فتوسنتیزی هست در اون مورد بحث میکنیم اولین مرحله واکنش های نوری فتوسنتیز که در کلورپلاس ها انجام میشه آب همینطور که میبینید شکست میشه آب شکست میشه به کاربون دایکساید آب شکست میشه به اکسیژن او دو و اچ مثبت و الکترون منفی بنابراین او چیزی که از این به بعد وظیفه اصلی فیلان این فعالات را انجام میشه تبادلات الکترونی هست بنابراین زنجیره انتقال الکترون دقیقا مثل ای که شما یک میله فلزی را در برابر آتش بگیرید به تدریج دو که که به نزدیک آتش هست گرم میشه و بعد از مدت انتهای میله فلزی که ممکنه یک متر یا بیشتر یا کمتر در تا آتش فاصله داشته باشه و در دست شما هست آهسته آهسته گرم میشه دلیل چی است دلیل جنبش الکترونی هست حرکت الکترون ها هست و انتقال انرژی به حساب گرمایی از آتش به دست شما هست بنابراین در اینجا هم آب وقتی که شکسته میشه الکترون آزاد میشه سطح انرژی بالا میره انرژی اولین الکترون الکترون ها میرسه به سیستم نوری دو یا فوتوسیستم دو فوتوسیستم چی هست؟ پی ایس دو فوتوسیستم نوری دو مجموعه از چی هستند؟ کلوروپلاست مجموعه از رنگدانه ها هستند مثل قبلا گفتیم که یکی از اجزای اساسی در فوتوسنتیز رنگدانه ها هستند بنابراین رنگدانه ها مثل کلوروفیل ها کراتونیت ها و امثالیم اینها دور هم جمع شدن اون ادهی که قادرن در یک طیف طول موج خاص با هم به حساب واکنش های فتوسنتیزی رو پیش ببرن در عنوان فتوسیستم دو هستن در مقابل ادهی دیگری داریم که اونها باز با طول موج های خاص دیگری قادرن که از انرژی دورانی استفاده کنند که اونها رو تحت عنوان پی ایس ایوان یا فوتو سیستم دوری سیستم دوری یک بعدا به اونها میپردازیم بنابراین ابتدا الکترون میرسه به فوتو سیستم دو فوتو سیستم دو این رنگدانه ها الکترون را جذب میکنن وقتی که جذب کردن سطح انرژی از اینها بالا میره مثل گرم شدن دست ما و شما که انتقال دادن الکترون را بنابراین سطح انرژی بالا میره الکترون میرسه به اولین ماده تحت عنوان ماده کیو یا کیل بعد از اون الکترون به تدریج منتقل میشه به پلاستوکین سراشیوی یعنی مقدار انرژی کم میشه وقتی دست به دست میگذره و از یک ماده به ماده دیگه میرسه بنابراین میرسه به پلاستوکین زمانی که الکترون به پلاستوکین رسید الکترون منتقل میشه به CYTF یا سایتوکروم F سایتوکروم F در اینجا در زمان انتقال PQ الکترون از PQ یا پلاستوکین به سایتوکروم F مقدار از انرژی خود ذخیره میکنه در چی در مولکول های ATP بنابراین ATP یا آدوزیت رای فوسفات تولید بشه ADP کجا بود ADP در داخل سلول وجود داره PI فسفراس فسفراس معدنی فسفراسی که ما به صورت کد کیمیایی میدیم و گیاه از زمین به عنوان فسفراس معدنی او رو میگیره میاد در داخل سلول ها در کجا به کار میده در تولید ATP پس بنابراین یکی از مواد فرمصرف در سلول های گیاهی چی هست P هست فسفراس هست ADP و PAI P معدنی که وجود داره همراه با الکترون یا سطح انرژی ADP را افزایش میده و یک بند 
انرژی آدوزین دای فسفات به آدوزین ترای فسفات تبدیل میکنه به ATP ذخیره میشه پس مقداری از انرژی به صورت انرژی کیمیاوی مورد استفاده گیاهی در این مرحله تولید شد بعد از الکترون از سایتوکروم F به P C میرسه یا پلاستوسیانی سطح انرژی پایین افتاده برای چی به خاطر که مقدار انرژی به صورت ATP ذخیره شده حال گروه دیگری از سنگدانه ها حاضرند که الکترون را بگیرند و از این استفاده کنند و تحت عنوان فود سیستم یک وارد فود سیستم یک میشه این رنگدانه ها الکترون رو میگیرن الکترون رو منتقل میکنن به ماده دیگر تحت عنوان اف دی یا فردوکسین فردوکسین الکترون رو منتقل میکنه به وای و بعد از او هم به اف دی و در نهایت فردوکسین تولید ان دی پی اچ میکنه یا نیکوتین آمید آدونی دی فسفاتیا ماده دیگری که حاوی که به حساب انرژی مورد استفاده سلول های گیاهی هست تولید میشه NADPH NADPH از کجا NADP مثبت قبلا در داخل سلول وجود داشته H مثبت از تزدی آب به وجود آمده الکترون را هم که در این مرحله میرسه وقتی که رسید به فردوکسین تولید NADPH میشه پس دو تا ماده دو تا ماده اساسی ATP و NADPH در اثر انتقال الکترون ها زنجیر انتقال الکترونی یک، زنجیر انتقال الکترونی دو و زنجیر انتقال الکترونی سه و به کمک فوتوسیستم دو و فوتوسیستم یک اینها تونستن دو تا ماده ATP و NADPH را تولید کنن از چی؟ از انرژی تشرشوی خرشیدی یعنی انرژی و دورانی را در طی فعل و انفعالاتی که انجام شد زنجیره انتقال الکترونی در مرحله دوری تبدیل کردن انرژی نورانی را به انرژی کیمیاوی مورد استفاده سلول های گیاهی که عبارت بود از ATP و NADPH بنابراین قشاها در قشاها یا لامل ها در مرحله نوری فتوسنتز اول تبدیل انرژی دورانی به انرژی کیمیاوی مورد استفاده سلول های گیاهی هست که انجام میشه دوم در قشاها یا لامل ها تجزیه آب صورت میگیره و تولید اکسیژن هست و سومین کاری که انجام میشه تولید انرژی کیمیاوی مورد استفاده سلول های گیاهی است که تولید ATP و NADPH میتونیم واکنش های فوتوسنتز اساسا ما گفتیم به دو دست اینها را تفسیر کنند یکی آنهایی که نیازمند مستقیم نور آفتاب یا خورشید دارند و او سری واکنش های آفتاب یا که نیازمند مستقیم به نور آفتاب نه به واکنش هایی که نیازمند مستقیم نور آفتاب هست واکنش های نوری فوتوسنتز میگویند و واکنش هایی که نیاز مستقیم به نور آفتاب نداره واکنش های مرحله تاریک میگن کارخانجات اصلی سازنده و یا فوتوسنتز کننده یا سازنده مواد عضوی در گیاهان گفتیم که اندامک های کوچکی در داخل سلول ها وجود داره به نام کلوروپلاست ها کلوروپلاست ها گفتیم شکل چی دارن؟ شکل عدسی شکل دارن اینها از قشاهای ساخته شدن یک لایه خارجی در عنوان قشاهای بیرونی از این هست لایه دو لایه هست و در قسمت وسط از این پشخابک های وجود داره تحت عنوان تایلاکویت ها که به هم اتصال دارند در قسمت قشاها ها بعد از قسمت وسط از این مایه هست تحت عنوان مایه استرمان کلیه واکنش ها ابتدا که نور برخورد میکنه در پوسته خارجی کلورپلاست برخورد میکنه ابتدا بنابراین کلیه واکنش های نوری فتوسنتز در قشاها انجام میشه که این قشاها تحت عنوان قشاها یا تایلاکویت ها نمیشه 
دور آفتابه که مورد استفاده دور خورشید مورد استفاده در عملی فلسطیز نور طیف نور 400 تا 700 نانومتر بود بنابراین بندانه های فدستانتیزی در 400 تا 700 نانومتر قادرن فعالیت کنند و نور آفتاب مورد استفاده در عملی فدستانتیز قرار بدن و مواد عضوی بسازند پس مرحله نوری فدستانتیز انجام در سایلاکویت های قشاق های کورپلاست انجام میشه و طیف نور که مورد استفاده است 400 تا 700 نانومتر است اما در طی عملیه واکنش های نوری باعث میشه که انرژی نورانی آفتاب در قشاها تبدیل بشه به انرژی کیمیاوی مورد استفاده سلول های گیاهی بنابراین در تایلاکویت ها یا در کروپلاست ها و یا اختصاصی تر بگیم در طی واکنش های نوری فوتوسنتز انرژی نورانی به انرژی کیمیاوی قابل استفاده گیاهان تبدیل میشه این انرژی چی است این انرژی ATP و NADPH است یا آدنوزین ترایفوسفات و دیکوتینامید آدنوزین دیفوسفات از کجا شروع میشه از زمانی که آب در اثر انرژی نورانی شکسته میشه به اکسیژن و به چی؟ به الکترون و هایدروژن مطالب اینه که ما اینجا میگیم مروری هست بر جلسات گذشته که در رابطه با فوتوسنتز صحبت کرد در مرحله نوری فوتوسنتز آب شکسته میشه یک سری رنگدانه ها دور هم جمع شدند و تحت عنوان فوتوسیستم فوتوسیستم دو باعث میشه که نور الکترون های آب آزاد کنه و آب بشکنه و الکترون ها در زنجیره انتقال الکترون باعث تولید ATP در طی دو مرحله چرخی و غیر چرخی میشن و در نهایت هم تولید NADPH می کنند یا دیکوتین آمید آدونی دی فسفات خب اما واکنش های تاریکی در کجا انجام میشه واکنش های تاریکی در استرومای کلورپلاست صورت میگیره و انجام میشه و در اینجا انرژی نورانی که تبدیل شده بود به انرژی کیمیایی مورد استفاده یعنی ATP و NADPH این انرژی انرژی کیمیاوی حاصل از مرحله نوری در بخش تاریکی در واکنش های تاریکی مصرف میشه و وقتی که مصرف شد این انرژی در چی ذخیره میشه در تولید سلول های قند یا سلول های هگزوز که مواد عضوی هست و در گیاه ساخت میشه اینها ساخته میشه تا اینجا ای خلاصه از مطالبی بود که ما در هفته گذشته خدمت شما بیان کردیم اما در ادامه خب سوالی که اینجا پیش میایی هست که اتیپی در کجا تو ببینیم این سوال ما چگونه میتونیم جواب بدیم با توجه به مطالبی که ما تا به اینجا گفتیم اتیپی در کلورپلاست ها تولید میشه در کلورپلاست ها در اثر فوتوفسفرلاسیون خطی یعنی فسفر شدن نوری در اثر انتقال الکترون ها که به صورت خطی بود در فوتوسیستم یک و فوتوسیستم دو در فوتوسیستم دو به صورت خطی می آمد الکترون زمانی که از پلاستوکینون به سایتوکروم اف می رسید اتیپی تولید می کرد و هم فوتوسیستم یک و هم فوتوسیستم دو در این دخالت داشت و ATP و NADPH تولید می شود. دوم فسفرلسیون یا فسفر شدن چرخهی زمانی بود که NADPH به قدر کافی تولید شده بود الکترون برگشت می خورد می آمد به دو مرتبه به پلاستو کینون و از پلاستو کینون تبدیل می شد می رفت به سایتوگرام افتو باز ATP تولید می شد دو مرتبه الکترون می آمد به 
فوتوسیستم یک به باز می آمد به فردوکسین و برگشت می به پلاستیکینون به صورت چرخهی ای این کار به جای ای که NADPH تولید بشه همواره ATP در فوتوسیستم یک تولید میشه پس بنابراین تایی دو پروسیجر یکی فسفرلیسیون قطعی و دیگر فسفرلیسیون چرخی در کلوروپلاست ایتیپی تولید میشه یک محل دیگری هم که بعدا ما به او خواهیم پرداخت و در بخش تنفس صحبت خواهیم کرد و او هست که ایتیپی زمانی هست که مواد قلبی ما شکسته میشه و در میتوکندوری ها در اثر فسفرلیسیون اکسیداتیو یا اکسید شدن ATP تولید میشه پس بنابراین محل های تولید ATP ما دو تا محل یکی در کلوپلاست دیگر در میتوکندوری در کلوپلاست تی دو پروسیجر یکی به صورت خطی و به صورت چرخی پس و در میتوکندوری ها هم که به صورت فوسفیلیسیون اکسیدتیب ATP تولید میشود اما سوالات دیگری هم خلاصه از درس میتونه باشه اول در تولید چرخه ای ایتیپی کدام فوتوسیستم نقش داره ما قبلا گفتیم زمانی که NADPH به حد اکثر رسید و دیگر نیازی دیست که دیگه تولید بشه و ایچ مثبت کافی وجود نداره بنابراین برگشت میخوره پس در فوتوسیستم یک الکترون برگشت میخوره از فردوکسین میایه به پلاستوکینون و سایتوکروم اف به صورت چرخهی تولید می شود به فوت سیستم یک در او دخالت داره در تولید غیر چرخهی ایتیپی کدام فوت سیستم ها گفتیم زبانی که به صورت معمول سیستم کار می کنه و هم ایتیپی در فوت سیستم دو و هم انا دی پی ایش در فوت سیستم یک تولید می شن و این به صورت خطی هست و غیر چرخهی هر دو فوت سیستم در او دخالت داره انرژی لازم جهت حرکت سایکل کالوین چگونه تامین میشه انرژی لازم سایکل کالوین در مرحله تاریکی هست انرژی از ای از کدوم مرحله تولید میشه از مرحله نوری هست یعنی زمانی که ATP و NADPH یعنی انرژی کیمیایی مورد استفاده سلول های گیاهی تولید شد ای انرژی کیمیایی صرف میشه در مرحله تاریکی سایکل کالوین سایکل کالوی در گیاهان سی سی در کجا انجام میشه در کلورپلاست های سلول های مزوفیل پس در کلورپلاست های سلول های مزوفیل هست که فیلو انفالات سایکل کالوی به فوتوسنتیس یا مرحله تاریکی آن انجام اما میکانیسم ما تا اینجا صحبت کرده در رابطه با میکانیسم های تولید مرحله تاریکی تولید انرژی کیمیاوی ATP به NADPH بود که صحبت کردیم اما در مورد رابطه با تسبیت یا جذب کاربون دایکساید و فیکس کردن از او و تولید مواد عضوی و تولید قندها صحبت نکردیم حال در اینجا مرحله تاریکی در مورد بحث قرار میدیم که در عنوان میکانیسم های تسبیت کاربون دایکساید در گیاهان هست پس اصلا کاربون دایکساید زبانه که خواسته باشه برسه به سلول های گیاهی از چند مانع باید بگذره مانع اول یک لایه از هوا در نزدیک سطح تحتانی برگ ها وجود دارد در نزدیک استومات ها اگر یاد شما باشه در قسمتی که ما برگ صحبت کردیم یک لایه از در لایه تحتانی برگ منافذی وجود دارد تحت عنوان استومات ها پس اولی لایه ای که مانع ورود کاربون دایکساید به داخل استومات ها میشه چیه باندری لایر هست یا لایه مرزی که از هوا هست و مانع میشه که کار ملکول های بزرگ کاربون دایکساید وارد استومات ها بشه پس مقاومت باندری لایر ریزیستنس مقاومت اولیه هست که در برابر ورود کاربون دایکساید در داخل استومات ها وجود داره مرحله دو استومات ها یا گارد سل ها هستند یا روزنک ها گارد سل هایی که وجود دارند به راحتی اجازه ورود به کاربون دایکساید نمیدن این دومین رزیستنس یا مقاومتی است که وجود داره بعد از عبور این دو تا مقاومت به کاربون دایکساید زمانی که وارد فضای سلولی میشه یک فضای به حساب انترسلولار 
اسپیس ریزستنس از یا مقاومت فضای بین سلول ها است به راحتی از بین سلول ها نمیتونه عبور کنه و حال یک مقاومتی وجود داره به راحتی نمیذارن یک گاز یا یک مالیکول خارجی از بین فضای سلول ها عبور کنه این سه تا مقاومت و مقاومت چهارم هم زمانی که وارد سلول شد مقاومت چی هست؟ مقاومت بخش مایه سلولی هست که براحتی نمیگذاره که کاربون دایکساید برسه به کجا به بخش کلورپلاست ها به داخل خود سلول پس بنابراین چهار تا مقاومت در برابر ورود کاربون دایکساید به داخل سلول های گیاهی و انجام فوتوسنتیز وجود داره که یک باندری لایر ریزستنس هست دوم استوماتا ریزستنس هست سه اینتر سلولر اینتر سلولار ایر اسپیس ریزستنس و لیکوید فاز ریزستنس چهار تا مقاومتی هست که در برابر کاربون دایکساید وجود خب تا اینجا اگر سوالی باشه ما در خدمت هستیم میتونیم بپرسیم باید توجه داشته باشند محصلین عزیز که مطالب ایره که گفته شد مسیر مربوط به مسیر فتوسنتزی گیاهان سی چار بود تفاوت هایی که بین گیاهان سی سه و سی چار در این مبحث ما اونها رو به صورت سیستم شکل آناتوبیکی نشان دادیم که ابتدا اونها رو متوجه بشین و بعد از اون داخل سلول ها شدیم و بافت ها رو نشون دادیم برای شما بافت هایی که کنار هم قرار گرفته بودن دو تا بافت میزوفیل و غلاف آبندی بود که اینها بعد از اون آمدن سلول های از اینها در مجاورت هم قرار داشتن و تفاوت های اللحاظ آنزایمی داشتن در بافت میزوفیل ما آنزایم پی پی فعال بود در بافت قلاف آوندی ما آریو بی پی کربوکسیلاز فعال بود و باعث شد که طی دو پروسه جداگان مرحله دوری در سلول های مزوفیل انجام بشه و مرحله تاریکی در سلول های قلاف آوندی تشکیل بشه انجام بشه و در نهایت محصولی که تولید شد در به صورت گلوکوز در سلول های زخیری زخیره شد بنابراین تفاوت های در این جلسه به تفاوت های ما بین گیاهان سی سه و سی چار پرداختیم به مسیر فوتوسنتزی سی چار را با مسیر فوتوسنتزی سی سه مقایسه نمید موفقیت همه شما را آرزو داریم روز 